டெக் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இருக்குது வரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு உடனே கூட அப்டேட்ஸ் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் மோட்சிலாவோட ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ப்ரௌசர் ஒரு புது சேஞ்சஸோடு வந்திருக்குது இதுதான் மோட்சிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் குவான்டம் ப்ரௌசர் அதாவது குவான்டம்ங்கிறது ஒரு புது வெர்ஷனாக வந்து மாற்றி கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ப்ரௌசரில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் இருந்தாலும் முதல்ல இப்போ காமனாக யூஸ் பண்ணுற ப்ரௌசர் எல்லாமே தெரியும் கூகுள் க்ரோம் தான் இந்த கூகுள் க்ரோம் ப்ரௌசருக்கு போட்டி போடும் விதமாக மோஜிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் நிறைய ஃபீச்சர்ஸை இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபீச்சர்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஸோ முதல் எடுத்த உடனே நமக்கு ஹோம் பேஜ் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஹோம் பேஜில் நிறைய விஜெட்ஸ் அது மாதிரி டாப் சைட்ஸோட விஜெட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ முதல்ல பார்க்குறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சர்ச் பார் இந்த சர்ச் பாரில் நம்ம டைப் பண்ணுற எல்லா சர்ச்சஸும் டிஃபால்ட்டாக கூகுள் சர்ச்சஸ் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கல அல்லது ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற சர்ச் இன்ஜினை யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் யாகு சர்ச் இன்ஜினாக டேட்டா கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் என்னோட சர்ச் டேரெக்டாகவே யாகுக்கு போயிடுச்சு இருந்தால் டிஃபால்ட்டோட சர்ச் இன்ஜின் வந்து இன்னும் கூகுளாக தான் இருக்கும் அதை செட்டிங்ஸ்க்கு போகாமலே உங்களுக்கு தேவையான சர்ச்சஸ் நீங்கள் இதில் ஒன்று மேற்கொள்ள முடியும் ஸோ ரெண்டாவதாக நம்ம பார்க்குற ஃபீச்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டாப் சைட்ஸ் இதில் மேலக்கமாக இருக்கிற சைட்ஸ் தான் உங்களுக்கு தேவையான சைட்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக இதில் ஆட் கூட பண்ணிக்கிடலாம் இது போக இதில் பின் அன்பின் மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தேவையான சைட்ஸை குயிக்காக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டாப் சைட்ஸ் வேணல் வந்து ஒர்க் ஆகும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குற ஃபீச்சர் வந்து பாக்கெட் உங்களுக்கு தேவையான வெப்சைட் வந்து பார்த்த உடனே அந்த சைட் உங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சுன்னா அதில் மேலே இருக்கிற பாக்கெட் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அந்த வெப்சைட் கிட்டத்தட்ட புக் மார்க் மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஜஸ் வந்து சேவ் பண்ணிடும் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் கேட்டிங்கன்னா கேட்டகரி வைஸாக இது இங்கே பிரிச்சிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் இதில் டேக்ஸ் மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தேவையான சைட்ஸை உங்கள் ஞாபகார்த்தம் வைக்கிறதுக்காக நீங்கள் எந்த விதமான டேகும் போட்டு அதை சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் வந்து தனியாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது போக நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒருவேளை வீடியோ சைட்டை சைடில் சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வீடியோ மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அது மாதிரி இமேஜ் சைட்டை சேவ் பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் அந்த யூடியூபோட பேஜ் வந்து பாக்கெட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வீடியோ சைட் மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் இது கிளிக் பண்ணுற பட்சத்தில் பேஜ் ஃபுல் பேஜும் லோட் ஆகாம உங்களுக்கு தேவையான அந்த வீடியோ மட்டுமே லோட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீச்சர் நிறைய இருக்கு இது போக டிஃபால்ட்டாக புக் மார்க் சைட்டும் இருக்குது ஸோ ஒருவேளை பாக்கெட் நீங்கள் சேவ் பண்ணாத நேரத்தில் நீங்கள் புக் மார்க்கும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கற ஃபீச்சர் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் இந்த ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ணி எந்த விதமான டூலும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தேவையான பிக்சர் அல்லது ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷனை டேரெக்டாக ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் செலக்ட் பண்ணி முடிச்சோடனே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் டவுன்லோட் சேவ் டவுன்லோட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இமேஜ் வந்து ஒரு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் அதாவது இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு சேவ் ஆயிரும் ஸோ டவுன்லோட் ஃபோட்டோ லேருந்து டேட்டா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் சேவ் இந்த சேவ் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரௌசருக்கு உள்ள சேவ் ஆயிரும் அதாவது இந்த இமேஜஸை வந்து நீங்கள் வந்து பதினாலு நாட்களுக்குள்ளே எடுத்தாகணும் அது வரையும் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ பதினாலு நாள் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பைர் ஆயிரும் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான சைட்டை ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த பின்னை வந்து டேரெக்டாக வெப்சைட்டில் எப்போ மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது போக நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்த வெப்சைட்டுமே கீழே இருக்கும் அதாவது ஹைலைட்ஸுங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் கீழே தெரியும் இது போக நீங்கள் செட்டிங்ஸ் டேப்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய செட்டிங்ஸ் தெரியும் இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கட் காப்பி பேஸ்ட் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா கஸ்டமைசேஷன் இந்த கஸ்டமைசேஷன் ஃபீச்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சமான டூல் பார்ஸை நீங்கள் எடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தந்திருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு தேவையான டூல் பார்ஸை நீங்கள் டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணி அதை டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி அந்த கார்னரில் போட்டுட்டிங்கன்னா போதும் கடைசியாக ஒன்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக மெனுக்குள்ளேயோ இல்லை எந்த வெப்சைட்லேயோ நேவிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சைட் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த டூல் பார்ஸ் எல்லாமே தெரியும் அந்த டூல் பார்ஸை நீங்கள் டேரெக்டாகவே அந்த இடத்துல வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இப்போ ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ள என்ன வித்தியாசங்கள் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் அது இவ்வளோ நேரம் நம்ம டெஸ்டாப் வெர்ஷன் அதை கம்ப்யூட்டர் வெர்
இருந்தாலும் வெப் பேஜ் இதோட நேவிகேஷன் வந்து ஸ்மூத்தாக தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்க்டாப் வெர்ஷனுக்கு நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது வீடியோஸ் வந்து பிளே ஆகுது அதே மொபைல் வெர்ஷனில் இருக்கும்போது அது பிளே ஆகலை ஸோ இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து டைமுக்கு பார்க்கும்போது சில ஃபேஜஸ் வந்து குரோமை கம்பேர் பண்ணும்போது குவான்டம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி சில ஃபேஜ் வந்து குவான்டமாக கம்பேர் பண்ணும்போது குரோம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலண்டாக இருந்தாலும் குவான்டம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அப்கிரேட்னு சொல்லணும் இருந்தாலும் பிசி வெர்ஷனில் உள்ள குவான்டம் ப்ரௌசரில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருந்துச்சு உதாரணத்துக்கு பாக்கெட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஆனால் மொபைல் வெர்ஷனுக்கு அந்த ஃபீச்சர் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது டெஸ்டாப் வெர்ஷனில் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் மொபைல் வெர்ஷனில் பேஜ் லோடிங் நல்லா இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகிறது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லணும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரௌசர் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கும் சரி ஆண்ட்ராய்டுக்கும் சரி அது போக ஐஓஎஸ் யூசர்ஸ்க்கும் சரி அவைலபிள் டு டவுன்லோடு தான் அந்த லிங்க்ஸை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஒருவேளை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த ப்ரௌசரை பற்றி உங்களோட கருத்து என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட்ஸில் இருந்து தெரிவிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என மேலும் பல வீடியோக்கள் வர இருக்குது அருண் டெக்கின் தமிழுக்காக மற்றொரு வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்